യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലേക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ബെൻസി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിക്കറിയാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എന്റെ പഴയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിനറിയാം ആദ്യം ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിരുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഡെമോ കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതിന്റെ പരുവത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വീഡിയോ ഇട്ടത് അത് കണ്ടിട്ട് പലരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവൻ ചോറുണ്ണാൻ പോലും പലരും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കമന്റ് ഇട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോറിന് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്കും മൈദാ ദോശയ്ക്കും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുവരെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ അടുത്ത ദിവസം കൂടി എന്റെ മറ്റേ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കണേന്ന് അപ്പൊ പഴയ വീഡിയോ കണ്ടവർ ക്ഷമിക്കുക കാണാത്തവര് കണ്ടോട്ടെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കില്ല തേങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അത്രയും എടുക്കാം കാരണം സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇന്നത് ഇത്ര തന്നെ വേണം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലില്ല നമ്മൾ ആകെ ചേർക്കുന്നത് സാധാ ചമ്മന്തിക്ക് ചേർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കൊച്ചുള്ളി കൊച്ചുള്ളിയാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് തരുന്നത് ഇനി കൊച്ചുള്ളി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സവാളയിൽ ചെയ്യാം ഒരു അരമുറി അല്ലെങ്കിൽ കാൽമുറി സവാള ഉള്ളി ചേർത്താൽ മതി അതിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അഞ്ച് ചെറിയ കൊച്ചുള്ളി എടുത്തേക്കുന്നത് കൊച്ചുള്ളി എന്ന് പറയും കുഞ്ഞുള്ളി എന്ന് പറയും ചെറിയുള്ളി എന്ന് പറയും എന്ത് വേണേലും പറയാം ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാ നല്ല കളറും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ചമ്മന്തിക്കറിക്ക് ഓവറായിട്ട് എരി വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണും ഒരു ലേശം കൂടെ ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇതിന് എരി ഒട്ടും മുമ്പിട്ട് നിക്കരുത് അത് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലേശം ഇഞ്ചി ചേർക്കാം ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല ഇഞ്ചി ചേർക്കുന്നത് കൂടി പോകരുത് ലേശം ചേർക്കാവേ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് അതിനുശേഷം ചേർത്താൽ മതി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യാറുള്ളത് അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതും ഇങ്ങനെയാ പക്ഷെ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പിന്നെ ഉപ്പിട്ട് അരച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കി പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് മനസ്സിലായത് അമ്മമാർ പറയുന്നത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം ഉപ്പിട്ട് അരച്ചെടുത്തതും ഉപ്പിടാതെ അരച്ചെടുക്കുന്ന ചട്നിയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പിടാതെ അരയ്ക്കുന്ന ചമ്മന്തിക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ലോജിക് എന്താണെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല പാത്രം ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോ വെളിച്ചെണ്ണ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേതിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതിന് ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാ എണ്ണ ചൂടായ ശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ലേശം കൂടുതൽ വേണം ഇതിന് കൂടുതൽ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കടുകും കറിവേപ്പിലയും കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം കൊച്ചുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാല് കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നീളത്തിലായിരുന്നു വെക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില തന്നെ ആയാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് രണ്ട് പച്ചൽ മുളക് കൂടി ഇടണം അത് ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പം തീർന്നിരിക്കുക ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴുണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചട്നിക്ക് ലേശം കളർ കിട്ടാനായിട്ട് മുകളിൽ എണ്ണ തെളിഞ്ഞു കിടക്കാൻ കണ്ടോ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ നുള്ള് മുളക് കൂടി അതിൽ കൂടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉടൻ തന്നെ പത്തി ഏറ്റവും കുറച്ചിട്ടേ ഒഴിക്കാവൂ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ചമ്മന്തി യാതൊരു കാരണവശാലും തിളക്കരുത് അതല്ല നമ്മുടെ പാനിന് തീ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് തരാം ഞാനിപ്പോ ഓഫ് ചെയ്തു വെള്ളം നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചേർക്കാം പക്ഷെ ഒത്തിരി ലൂസ് ആക്കണ്ട അല്പം കട്ടി ചെയ്തു ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തേക്കും കാരണം നല്ല തീ ഉണ്ട് ചൂടുണ്ട് ഇതിന് ഈ ചൂടിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇത് തിളക്കണ്ട ജസ്റ്റ്
കാരണം ഇത് ഒഴുകുമ്പോ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ചു പോകും നമ്മുടെ പാത്രം നല്ല ചൂടാണെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് യാതൊരു കാരണവശാലും കറിവേപ്പിലെ ഉള്ളി ഒന്നും അധികം മൂത്തു പോകരുത് മൂത്തു പോയാലും നമ്മുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നല്ല സൂപ്പർ ചട്നി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പ്ലീസ് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം ടിൽ ദൻ ബൈ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു